guys? So in today's video ay pag-uusapan natin ang mga tips for aspiring civil engineers. So sa video na to, tatlong tips lang at ang binigay ko. So kung may mga extra tips pa kayo dyan, please comment down below para sa mga aspiring engineers. For example, para sa mga senior high school or kahit sa mga nag-aaral na ngayon ng civil engineering. Nang sa ganun ay lahat tayo ay umasenso! Boom! So now, let's proceed to the video! What's up everyone? Kusta? How are you? In today's video ay pag-uusapan natin ang mga tips for aspiring civil engineers. Kung ikaw ay senior high or currently studying civil engineering, sana makakuha ka ng ideas galing sa mga tips na share ko sa iyo ngayon. By the way guys, kakawi ko lang pala ng bahay galing trabaho. Maka kami pinawi ngayon so may as well gumawa na lang ako ng video, di ba? So, tip number one. Practice, practice, practice. Ibig sabihin yan, kailangan mong mag-solve ng mag-solve ng mag-solve ng mga math problems. Kwento ko lang sa'yo, short story. Alam nyo, nung nag-aaral pa ako, hindi ako nag-solve ng math problems. Bale, ano lang, may memorizing ko na yung formula. Iniisip ko, ah, dali na kayo ni. Padali na masyado to pag-exam na. Pero, nung pag-first year college ko na, sus, doon na talaga. Bagsak, bagsak, bagsak. Lalo na yung solid dun sa ratio namin na subject. Sus, sus ko yung teacher namin nun. Napakabait at napakagaling na teacher. First day of class, ng exam agad siya. After namin nakuha yung result, alam mo yun, ilan lang kapasa. Dalawa lang ata to. Oh, no! So yun, after nun, narealize ko na ang mali ko nun is, hindi ako nag-aral. Hindi ako nag-practice ng solve ng problem. Hindi kasi enough na, for example, may reviewer ka. Memorizing mo lang yung step. Yan, sakto. Sabihin ko sa inyo. Dapat kahit na kabisado mo na yung steps, kailangan mo pa rin siyang isolve. So talaga, mismo isolve para at least familiar na sa'yo yung problem. And madali na siya para isolve sa'yo. And the more problems na isolve mo, is the more easier and the more better ang magiging result ng mga exam. Boom! So kung may exam kayo, solve as much problems as you can. Tip number 2! So, share ko lang sa inyo based experience ko kung anong mga subjects ang pinaka-importante na i-focus mo na magagamit mo siya after na pag-graduate mo during work. So, there are three subjects na tingin ko ang pinaka-importante. Based ko sa opinion ko, ha. First subject is estimating. Second is project management. Third is drafting software. Tama ba Like AutoCAD, Revit, ganun. So, first thing, estimate. So, sa construction, di ba, ang number one goal ng project, kaya ka kumukuha ng mga project is para magka-pera, di ba? So, kung ang estimate mo sa project na yan ay pulido, sakto, close to actual conditions then dun ka magkakapera so kung college pa lang is hinasak mo na sarili mo na mag-estimate ng mga materials ng project nyo for example concrete, sand gero, bakal nail, kahoy so pag na-estimate mo yun ng maayos at nung during college time pa lang ay uh, alam mo na kung paano siya gawin pag nag-work ka na edi eh mas madali na lang siya para sa'yo at advantage mo yan pag nag-apply ka na sa trabaho Bless me. Second subject. Next subject na tingin ko ay importante ay ang project management. So, importante yun dahil pag nag-handle ka na ng mga project, kailangan alam mo or may idea ka kung, kung paano ang pag-handle ng mga projects. From initiating the project, planning, execution, pag-control ng mga nangyayari sa project, hanggang sa pag-close ng project, kailangan ikaw yung maging head para ma-achieve lahat ng goals throughout the process. Oh, bakit? Nag-video dito. Last but not the least is drafting softwares. Yung mga AutoCAD, Revit, mga ganong softwares, kailangan at least may basic knowledge ka sa mga um, subjects na yun. Kasi edge mo yan eh, kung nag-apply ka ng trabaho. On the other hand, hindi naman kailangan ganun ka talaga ka, kagaling, di ba? Kasi naniniwala ako na dapat may distribution of labor. So, with regards to the drafting side, design, at yung mga software na ganyan, better kung may architect ka dahil hamak na mas magaling naman talaga sila sa, sa paggamit ng mga mga software tulad ng AutoCAD compare sa mga civil engineer. Opinion ko lang yan ha? Okay, mga galit sa akin. Opinion ko lang yan. Last tip is don't forget to enjoy. So, alam ko na sa isip nyo, sabihin nyo, ay, sana matapos sa tong college para makatrabaho na ako, may pera na ako. Kailan pa matatapos tong pag-aaral ko na ito, kapoy na kayo. Guys, sabihin ko sa inyo, enjoy nyo yung college nyo. Yes, pressure siya, stress siya, but college rin ng time para mag-meet new friends ka, to explore, try new things. Di alam nyo guys, pag after ng college nyo, pag graduate nyo na, wala na kayo ganung karaming oras para mag-enjoy. Pero although after ng work mo, pwede ka pa naman rin mag-enjoy, but iba pa rin pag college kasi ang mga kaibigan mo nandyan lang lahat. 
Sa college kasi napakadaling tumawag lang sa kaibigan mo eh. Kuwari, after class sabi mo, Uy, bay, asa ka? One text away lang, andyan na agad. Laag na kayo, gala na, punta sa kung saan man. Tapos, kuwari, may mga events sa school, sabihan nyo yan lahat. Kuwari, may intrams or festival dyan sa school nyo. Puntahan nyo yan lahat dahil pag after college, iba na. Iba na ang priorities ng mga tao. So in short, i-balance mo ang academics and extracurricular and ang laag-laag and pag-explore <laughs> sa world. Okay guys, so ngayon ay mag-answer tayo ng dalawang question or tatlo, depende kung mahaba yung question. So, mahiwagang red cap, andito ulit. First question, ito ay from, from Dante Malil, Malilin. Mahirap po ba makapasok dyan ng work kagaya ng engineer? Mahirap, sabihin ko challenging, but hindi siya imposible. Mahirap siya dahil sobrang daming exam na dapat ipasa, maraming mga requirements, yung transcript mo, hindi ka nag-school dito sa US. Tulad ko, foreign degree yung meron ako, Philippine degree, so kailangan mo pang ipa-evaluate. So, maraming process, but kaya naman eh, basta patient ka lang. Next question. This question is from... From Jerome Leon. What agency ka po dyan sa US? Kayo po ba nag-inspect every project? Um, wala akong agency dito sa US Bale, ako lang, ako lang mag-isa <laughs> So nag-apply ako everything online Yes, ako na inspection ng mga projects Ng city-owned projects And also the private companies na projects Alright! Alright guys, so based sa video na yon May tatlong tips akong binigay So ulitin ko ulit Kung may mga extra tips pa kayo dyan Or may mga naisip pa kayong mga Helpful information to our fellow Aspiring engineers Please comment down below Nang sa ganun ay magkaroon ng idea Ang mga gusto pang maging civil engineers Kung nagustuhan nyo ang video na to Please hit the subscribe button And please hit the like button And I think kago pa ang isang video for, Na tips for mga friends Fresh graduate o yung kakagraduate lang ng civil engineering with regards to pag-apply ng trabaho, mga resume, mga tips kung paano mo ibenta ang sarili mo. <laughs> so yun na guys! Thank you for watching! See you in the next video!